un lingam es una representación del dios Shiva. Jotirlingan podremos traducirlo como lingam radiante o lingam de luz. Hay una leyenda que cuenta que en una ocasión Vishnu y Brahma estaban discutiendo sobre quién tenía la superioridad absoluta sobre la creación. Pues de repente apareció Shiva y apareció en forma de un halo de luz. Les dijo que la respuesta sobre sus dudas la tendría aquel que encontrara el final de esa columna de luz. Quien lo consiguiera, ese sería el ser supremo de la creación. Pero ninguno de los dos consiguió encontrar ese final, aunque Brahma mintió. Brahma dijo que encontró el final. Esa mentira enfureció mucho a Shiva. Y aunque Brahma era uno de los dioses que contribuyeron a la creación del universo, Shiva le maldijo para que no fuera adorado por la gente. Es por eso que hay muy pocos templos dedicados a Brahma en la India. Y fue así como Vishnu y Brahma reconocieron a Shiva como el dios supremo. Esa columna radiante dorada, ese Yotirlingam, simboliza la naturaleza infinita de Shiva, sin principio ni fin. Y se dice que los templos con Yotirlingam son lugares donde Shiva se apareció de esta manera. Siempre que veamos un Lingam, es como si viéramos una representación de Shiva y de toda su energía masculina. Muchas veces lo encontramos junto a un Yoni, que es como si viéramos una representación de todas las diosas y toda su energía femenina, o la energía femenina del propio dios. Lo masculino, lo femenino, lo pasivo y lo activo. Sería como una representación del origen de la vida. Antiguas escrituras nos hablan de al menos 64 templos y otirlingas, aunque 12 son los más sagrados. Los Puranas, más que antiguas escrituras como pueden ser los Vedas, son como una recopilación de antiguos cuentos, relatos, mitos, la mayoría de las veces relacionados con los dioses. Bueno, pues en el Shiva Purana es donde encontramos la localización de los 12 yotirlingas en la India. Los devotos hindúes visitan esos templos en forma de peregrinación o como viaje espiritual. Y son templos que son visitados por millones de personas. ¿Por qué es tan importante la peregrinación a los templos? Me gustó mucho una respuesta que oí un día de Sadhguru. Decía que hacer eso es como usar un instrumento para crecer espiritualmente. Es lo mismo que puede ser un instrumento el hacer el camino de Santiago o usar un mala a la hora de meditar. Evidentemente puedes eh, crecer espiritualmente sin salir de casa pero usar estos instrumentos te ayudarán. Hoy en día en la India muchas agencias de viaje conocen esto y organizan circuitos con todas las comodidades para hacer esta peregrinación, la de los 12 yotirlingas. Entre los 12 yotirlingas, el que se considera más importante es el de Somnath. Este lugar ya es mencionado en el siglo III a.C. en el Mahabharata como un lugar de peregrinación. Y es curioso porque en aquel tiempo todavía ahí no había ningún templo. Los lingans o yotirlingas que se ven en estos templos sagrados pueden ser muy parecidos a los lingas que ves en otros templos, pero se dice que si has alcanzado un alto grado de espiritualidad podrías ser capaz de ver estos yotirlingas como un halo de luz, sin principio y sin fin. Así que ya desde aquí os invito a que los visitéis. El mayor poder que existe es Shiva. Shiva significa la nada. La nada, la base misma de todo.